नमस्कार अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम नुपुल श्री जॉइनिंग यू टुडे इन दिस सेशन यू आर वॉचिंग दिस सेशन लाइव ऑन आर यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल एंड यू मे ऑल्सो स्ट्रीम दिस सेशन लाइव ऑन आर ई विद्या चैनल नंबर टेन एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न एंड डिस्कस अबाउट द चैप्टर दैट इज सर्कल्स एंड दिस इज आर मैथमेटिक्स क्लास टेंथ चैप्टर एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सो द टॉपिक द टाइटल इज सॉरी द टाइटल इज सर्कल्स एंड ये सो टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल वी हैव विद अस बीना प्रकाश जी सीनियर पी जी टी मैथमेटिक्स कैंपियन स्कूल भोपाल वेलकम टू द सेशन मैम Good evening, Nupurji, and good evening to all my learners. And, ma'am, uh, today we will discuss the third part of the circle. So, would you like to uh, quickly recap what we have learned earlier? Uh, actually, in the last class, we discussed about some elements of circles. What are the elements? The radius, chords. What is a chord? If we join any two points that is on a circle, a line segment is formed. that line segment is known as the chord so we discuss certain aspects of that chord yes. in the previous two classes now yeah. in continuation we'll take up the arc of a circle definitely yes ma'am yes yes definitely and uh, we will uh, discuss uh, the further uh, part of uh, this chapter and uh, to your viewers if you have any query related to this topic you can call us on this number 8800440559 and you may also query your uh, email your query to dth.class12hcit.nic.in so let's start our uh, chapter with ma'am over to you ma'am fine thank you nupurji thank you nupurji now the last class as i said we discussed about chords of a circle fine Yeah. what are chords chords is chord is a line segment which is formed when we take up any two points on the line segment this is these are two points c and d you can see the two points c and d on the circle if you join this c and d the the this line segment that we get is known as it should be on c this is on c this is on c so this line segment that we have is known as the chord cd is the chord of a circle fine now we have arc of a circle what is arc of a circle arc of a circle is again a part of the circumference of a circle lying between two points on the circle like i took this two points c and d now when i joined c and d i got a line and that is known as a line segment and that's a point that, that that's known as a chord of a circle now instead of joining the two points c and d in terms of line we just highlight this part this is a part on the circumference can you see this upuji so, are you able to see this part this is this is known as arc of a circle so when you are asked to as something related to arc of a circle what it means is you have two points there are two points ek point c hai ek point d hai to wo jo part of the circumference rehta hai that is known as a arc of a circumference uh, circle fine ab ye maine yahan se isko aise join kiya i can also join it from this side main aise bhi join kar sakti is direction mein bhi aa sakti hu now you can also join from this side can you see the cursor are you able to see the cursor aap is tarah se join karenge so then that will be another arc it's again the arc same arc which arc it is arc cd you can have it in terms from here to here or it is in terms of this but there is a difference ek aapko length chhota dikh raha hai aur ek aapko bada dikh raha hai so we term it in terms of minor arc major arc इस तरह से दो टर्म्स यूज करते हैं हम माइनर आर मेजर आई अब देखिए आज आई सेट ये जो पॉइंट दिस पार्ट ऑफ अ सर्कल व्हिच इज देयर बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज अ आर्क ऑफ अ सर्कल अब इस आर्क के बारे में अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है तो मैं कैसे डिस्कस करूंगी वी नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स टू डिस्कस इट फर्दर तो आप एक आर्क के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं मैं 
सिर्फ आर्क सीडी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ तो मैं उसको किस टर्म में डिस्कस करूंगी सो वेन यू सी दिस फिगर यूल फाइंड दैट आपको एक डायरेक्शन मिलेगा क्या है वो डायरेक्शन मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों आप लोग ढूंढिए डायरेक्शन कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन आपको उस क्वेश्चन में लैंग्वेज में मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ये कॉर्ड है तो कैन बी कनेक्टेड टू द कॉर्ड सी डी यस कैसे हम जो मेजर एक्चुअली सी एंड डी जो एंड पॉइंट है उसको हम सेंट्रल एंगल से ज्वाइन करके एक एंगल बन रहा है सीओ डी दिस एंगल इज कंसिडर्ड फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ आग तो आग के बारे में अगर मुझे कुछ डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस करूंगी थ्रू द एंगल सी ओ डी फाइन दिस इज फॉर कनेक्टिंग और रिलेटिंग or studying something based on the arc cd so now the question is congruence of two arcs congruence kya word use kaha kiya tha humne congruence word use kiya tha equality that is two arcs are equal kab batayenge two arcs of a circle or two congruent uh, ye humne last class mein discuss kiya ek circle ke bare mein baat karu ya to aap two congruent circles dono means the same thing because congruent circle means when are two circles said to be congruent When they have the same radius, तो आपके एक ही सर्कल में रेडियस तो सेम ही रहेगा तो यू कैन हैव इट इन टर्म्स ऑफ टू सर्कल और इन टर्म्स ऑफ अ सर्कल ठीक है सो नाउ इफ आई हैव टू रिलेट वन आर्क विथ अनदर आर्क जैसे मैंने आर्क ए बी को आर्क सी डी से रिलेट किया है तो ऑब्वियसली आर्क विल बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ मेजर दैट इज मेजर ऑफ आर्क ए बी ये एम जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है मेजर ऑफ आर्क ए बी एंड मेजर ऑफ आर्क सी डी अब ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ग्रेंस ऑफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल को मैंने इस तरह से लिखा मेजर ऑफ आर्क ए बी शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी अब ये मेजर कैसे हम बताएंगे इक्वल है इट इज थ्रू द एंगल ए ओ बी दैट इज ए एंड बी जो बना रहा है आर्क आर्क जो बना रहा है एंगल है सेंट्रल एंगल ए ओ बी इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट the arcs of a circle with the uh, central line right now is ke basis mein let us go further and discuss certain theorems is arc ke bhai that is if two that's a so theorem that we have if two chords of a circle are equal then their corresponding arcs are also congruent and conversely if two arcs are congruent दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे दिन द करिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल आल्सो बी इक्वल तो लेट अस टेक अप द फर्स्ट पार्ट ये हमने इन टर्म्स ऑफ कॉर्ड्स हमने लास्ट क्लास में थ्योरम प्रूव किया है दैट इज टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट दैट इज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एंगल सर करिस्पॉन्डिंग एट द सेंटर विल बी इक्वल तो ये जो चीज है दैट इज आर्क मेजर ऑफ एंगल हमने ये लिया सेंटर ये सीडी जो है We have taken the measure of arc CD equal to arc AO. That means angle COD will be equal to angle AOB. If these two angles, then it means that the chords, the respective chords. Now, ये हम chord के बारे में बात कर रहे हैं CD and chord AB will be equal. ये theorem हमने last by congruence of the triangle if you remember ye yeah, this is the radius of a circle this is another radius the two sides are equal and it is already given the central angle they are equal so it is through sas congruence the two triangles are congruent hence the third element one of one of the element that is remaining element that will be equal and the element jo hai wo hai chord cd which is equal to chord ab and conversely agar chord cd chord ab ke barabar hai then the measure of arc cd will be equal to measure of arc ab that is through ye ulta chala jayega that is we'll prove that this gives us the result and that is again proved through congruence kaise prove karenge ye ab ye join karenge to we have the third side the third side of the triangle will be equal the dono triangles are congruent by sss the triangles are congruent hence the elements will be at the remaining elements that is the central angle will be equal so this is a theorem its continuation to the measure of the arc fine now we have a very very important theorem this theorem says the angle subtended by an arc at the center 
is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. That is, कोई एक आर्क है, वो आर्क का as I said measure हमने central angle से लिया है. Then ये जो angle जो रहेगा central angle का measure रहेगा, ये जो angle है, that is ये आर्क है मैंने ये A B ये आर्क लिया है. ये आर्क A B का मेजर किससे किया हमने एंगल ए ओ बी से इट इज रिलेटेड टू एंगल ए ओ बी तो दियर थियोरम से ये जो मेजर है इस एंगल का दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस द एंगल दिस पर्टिकुलर आर्क ये जो आर्क है दैट मीन एंड पॉइंट एक एंगल के दो एंड पॉइंट दिख रहे हैं बीच वाला पॉइंट अपने को चाहिए वो पॉइंट हमने सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लिया है तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ़ ए सर्कल में मैंने जो पॉइंट बी लिया है उसका मेजर क्या होता है एंगल ए पी बी तो दिस एंगल ए ओ बी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं जस्ट ए मिनट ओके लेव इट आई टेक इट उसमें तो ये थ्योरम मैं ले लेती हूं हाउ इज दिस टू बी प्रूव दैट इज यूर प्रूविंग दैट एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी इसका थ्योरम प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम नाउ लुक एट दिस एंगल ए ओ क्यू तीनों फिगर में लेबलिंग अच्छा थ्री फिगर्स आई एम सॉरी लेट मी एक्सप्लेन देर आर थ्री फिगर्स यू कैन सी द थ्री फिगर्स one figure we find that you have the arc that we are discussing the arc that we are discussing ye ek chhota arc hai this is the major arc that's a major arc this is the major arc this is the minor arc so i am discussing something for minor arc now ab is wale figure mein aap kya dekh rahe hain aob aob is the diameter of a circle it's the diameter of a circle fine Now, इसका मेजर है दिस एंगल एंड यहां पे ए ओ बी जो है ये मेजर आर्क है दैट इज नोन एज द मेजर आर्क जस्ट मिनट कैन यू सी दिस इज समथिंग सीन ऑन द स्क्रीन जस्ट मिनट यस नाउ सी कैन यू सी इट नुपुर जी आपको कुछ दिख रहा है हाँ अब देखिए ये एंगल ये पहला वाला है ये एंगल का मेजर आपको मेजर दिख रहा है 143.22 लिखा है मैंने लिखा नहीं एक्चुअली इट इज नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पोजीशन सी कैन यू सी सम चेंज मेजर्स है ना ये अभी 140.17 है तो इसका आधा है ना ये ये एंगल जो बीटा है ये एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट दैट इज दूसरे साइड इसके दूसरे साइड तो जो भी मेजर यहाँ पे रहेगा उसके दूसरे साइड का जो मेजर रहेगा इसका आधा रहेगा ये आपको दिख रहा है ना अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ये वन एटी है वन एटी का मीनिंग क्या होता है ये बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए वन एटी का मीनिंग क्या है वन एटी मीन्स ए ओ बी जो रहेगा दैट इज नोन एज डायमीटर इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर तो ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड का नाम है डायमीटर ये जो एंगल है 180 डिग्री है तो अब आप देखिए इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल का मेजर क्या आ रहा है 90 डिग्री अब आप चेंज करके देखिए ये चेंज जो दिख रहा है वो चेंजेस टू चेंज इन द साइज ऑफ द सर्कल है ना तो ये फिक्स है दैट इज दिस इज द सेमी एंगल विच इज मेड बाई द डायमीटर उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल इज 90 डिग्री सो दे ये जो लाइन सेगमेंट है ई एफ दिख रहा है आपको ई एफ ई एफ इज नोन एज डायमीटर तो ये जो पार्ट है दट इज सर्कल हैज नाउ बीन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट एक पार्ट को सो बोलते हैं सेमी सर्कल सो दिस इज अगेन अ सेमी सर्कल तो आपको ये दिख रहा है कि एक एंगल इन द सेमी सर्कल एंगल सप्टेंटेड बाय कॉर्ड इन द सेमी सर्कल दैट इज डायमीटर इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री देखिए ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको ये अब ये वाला सिचुएशन देखिए ये है मेजर एंगल ये थ्री वन एटी से बड़ा हो गया रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं हम तो ये है बिकॉज ऑफ द मेजर 
आर्क ये बड़ा आर्क है ना लेंथ देखिए अब आप देखिए इसको शिफ्ट करते जा रही हूं एंगल का मेजर चेंज होते जा रहा है चेंज होते जा रहा है चेंज होते जा रहा है क्या दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट वन एट्टी दिख रहा है है ना तो ये मेजर क्या दिख रहा है ये दिख रहा है नाइनटी पॉइंट दैट इज उसका आधा तो जहां ये वन एट्टी होगा वहां ये नाइनटी डिग्री दैट इज दिस विल बी दैट इज दीज टू लाइन सेगमेंट दिल बी परपेंडिकुलर सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना है इस थियोरम के बारे में आपको ठीक है द लेटेस्ट टेक अप द प्रूफ ऑफ दिस इसका प्रूफ कैसा है प्रूफ इज वेरी सिंपल बहुत सिंपल है तीनों फिगर्स बना दिए आपने तीन सिचुएशन है तो तीन फिगर्स बना दिए तीनों के लेबलिंग देखे सेम सेम है दैट इज जो रीजनिंग मैंने इसमें दिया है इट इज मेंट फॉर ऑल द थ्री आप कुछ भी देख लीजिए आपको एक ही रीजन दिखेगा आपको देख लीजिए ए ओ बी इसमें ये एंग ए ओ एंड ए ओ बी मीन्स दिस होल एंगल यहाँ पे ए ओ बी रिप्रेजेंट डायमी यहाँ ए ओ बी रिप्रेजेंट रिफ्लेक्स एंगल Now, यहां मैंने ए ओ क्यू एंगल लिया है ए ओ क्यू दिस इज द मेजर दैट आई एम टेकिंग ये ए ओ क्यू विच इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल वन देखिए एंगल वन से रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ इसको मैंने कैसे लिखा है अब आप देखिए ध्यान से बच्चों बत, आप लोगों को याद होगा एक ट्राइंगल है ए ओ पी ये एंगल वन जो है एक साइड को एक्सटेंड कर दिया हमने पी ओ को एक्सटेंड कर दिया क्यू तो कोई भी ट्राइंगल में अगर आपने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया तो देन ये जो एंगल बनता है दिस इज नॉट इन साइड द ट्राइंगल इट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ अर ट्राइंगल दिस इज एक्सटीरियर फॉर दिस एंगल इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है दोनों मिला के वन एटी है तो इस एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी है जो हमने किया है कि दिस इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन दोनों को एड करके जो एंगल आएगा वो है ये एंगल तो लाइक वाइज ये वाला मेजर जो है आपको दिख रहा है कि इट इज एड दिस थ्री और ये जो एंगल को एड करके सो दैट इज वॉट एवरी ए पी क्यू ए पी क्यू जिसका रिप्रेजेंटेशन मैंने थ्री से लिखा है एंड पी ए क्यू पी ए क्यू ये पी ओ ओ इट इज पी ए ओ दिस इज द एंगल पी ए दोनों को एड कर दिया दिस इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दैट इज थिंग दैट यू हैव तो इससे आई हैव रिप्रेजेंटेड ए ओ क्यू एज एंगल वन एंड ए पी क्यू ये दोनों को एडिशन करके बट मैंने यहां लिखा ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री सोचो बच्चों ये क्यों लिखा मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री ये तब लिखते हैं ना पर ये दोनों इक्वल होंगे वाई आर दे इक्वल वाई शुड दे बी इक्वल जरा ध्यान से देखो बेटा ये बच्चों ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे ये इक्वल हो सकता है व्हेन इट इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल आइसोसलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं व्हेन इसके ऑपोजिट साइड दैट इज ओ पी एंड थ्री के ऑपोजिट साइड दैट इज ए ओ दे आर इक्वल क्या दे बी इक्वल ओ ए एंड ये दिख रहा है विजिबल है ओ ए एंड ओ पी विल बी इक्वल वाई आर दे इक्वल आर दे नॉट द रेडियस ऑफ अ सर्कल उसी सर्कल का रेडियस है ना सो वी फाइंड दैट The two sides are equal. Hence, these two measures will also be equal. इसलिए इसका measure जो लिखा है angle one को मैंने लिख लिया twice of angle three. That is twice of angle three. Similarly, वही same result है दूसरे side angle two के लिए भी. That is twice of angle four. आप इस figure में भी वही चीज देखिए angle one is twice of angle because ये जो length है वो will be equal to OP. It is applicable for all the three cases. ये बच्चों याद रखना हमारे थ्री केसेस है बट प्रूफ एक ही है तो यू कैन ऑलवेज राइट बिफोर स्टार्टिंग द दिस सो सेम फॉर ऑल द थ्री केसेस सेम फॉर ऑल द थ्री केसेस दे आर थ्री केसेस ठीक है सो ऑल थ्री केसेस हैव द सेम प्रूफ तो अब आप इन दोनों को ऐड करिए एंगल वन एंड एंगल टू को ऐड करके यू गेट एंगल ए ओ बी ए ओ बी एंड दैट इज इक्वल टू That's angle A O B, and that's the addition of these two angles. That is two times of angle three plus two times of angle four. That is three and four. Ko maine add kar diya. That is giving us A P B. A P B. Sorry, it is also A P B. So what we get five is angle A O B is equal to twice of angle A P B. ये एक बहुत ही important result है बच्चों. वो काफी जगह हम use करते हैं इसपे. Fine. then we move on to the next theorem angles in the same segment of a circle are equal ye ek dusra theorem hai ab aap dekhiye angles in the same segment 
ये एक एंगल है एंगल ए पी क्यू देखिए ये एक एंगल है ये बन रहा है थ्रू दिस आर्क ए पी ये जो ए पी बी एंगल है दैट इज थ्रू दिस आर्क ए बी ए बी यहाँ क्लियरली दिख रहा है इट इज माइनर सो इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो ए पी बी है इसके एक और देखिए आप एनी पॉइंट ए के और राइट right साइड जो भी पॉइंट है बी के लेफ्ट साइड तक आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं यू कैन ऑलवेज मेक एन एंगल तो यू फाइंड दैट ऑल सच एंगल्स विल बी इक्वल बाय आर दे इक्वल विल अगेन रिलेटेड टू द थियोरम दैट वी डिस्कस जस्ट नो अभी जो थियोरम डिस्कस किया उसी से रिलेट करेंगे एंगल ए ओ बी का मेशर क्या होगा एंगल ए ओ बी इज ट्वाइज एंगल ए पी बी देखिए ट्वाइज एंगल ए पी बी सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज ट्वाइज ऑफ एंगल ए क्यू बी ए क्यू बी है ना इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो देखो द राइट साइड आर इक्वल एंड दैट गिवस एस दिस रिजल्ट दैट इज एंगल ए पी बी एंड ए क्यू क्यू बी आर इक्वल इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए एनी वेयर ऑन द सेम साइड जिस साइड की बात करें ऑल्टरनेट साइड जहां हम दिस नॉट दिस साइड इट्स ऑल्टरनेट साइड so that angle they all will be equal fine now next question is based on this example that is chord of a circle is equal there is a chord of a circle which is equal to the radius of a circle ye jo chord hai wo chord kiske equal hai radius find the angle subtended by the chord at a point on the my जी मैम और अब और अभी हमें बिल्कुल कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है मैम आपकी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके एंड पे और कुछ क्लैरिटी हम तक नहीं पहुंच रही है लेकिन आज हमने बात की सर्कल्स के बारे में ये हमारी क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर है और इस पर हमें थ्योरम के थ्रू मैम ने समझाया और आपने हमें दो थ्योरम की बात की और बहुत बहुत शुक्रिया बिना प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाने के लिए और अभी इस सत्र में बस इतना ही और आपसे फिर मुलाकात होगी आप जुड़ रही है हमारे साथ मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अभी लेती हूँ इजाज़त नमस्कार